அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஎன் ஐசிடி டீச்சர்ஸ் டீம் சார்பாக தீக்ஷாவில் வந்திருக்கிற புதிய அப்டேட்டு எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி இந்த டுட்டோரியலில் பார்க்க இருக்கிறோம் ப்ளே ஸ்டோரில் முதல்ல போயிட்டு நீங்கள் ஏற்கனவே தீக்ஷாவை உங்கள் செல்லில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ப்ளே ஸ்டோரில் தீக்ஷாங்கிறத டைப் பண்ணால் இந்த ஆப்ஷன் வரும் இதில் இந்த இடத்துல அப்டேட்னு இருக்குது பார்த்திங்களா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பன்னெண்டு எம்பி அளவில் ஒரு அப்டேட் இருக்கும் அது உங்களுடைய நெட்டு ஸ்பீடை பொறுத்து அது வேகமாக உங்களுக்கு அது அப்டேட் ஆகிட்டுருக்கும் சரிங்களா அப்டேட்டு நம்ம தீக்ஷாவோட அப்டேட் பண்ண பிறகு தீக்ஷா இப்போ ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இங்கே கீழே ப்ரொஃபைல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா மேலே மூணு பட்டன் இருக்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அதில் யூசர் அண்ட் குரூப்ஸ் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் யூசர்ஸ் அப்படிங்கிறதுல இப்போ நீங்கள் க்ரியேட் நியூ யூசர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறீங்க இங்கே நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டையும் ஆட் பண்ணலாம் ஒரு ஸ்கூலில் உள்ள எல்லாேருமே ஒரே மொபைலில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா டீச்சருங்கிறத ஆட் பண்ணி டீச்சரையும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அவங்களுடைய பேரையும் க்ரியேட் யூசரில் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நீங்கள் உங்கள் மொபைலில் உங்கள் கிளாஸில் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு க்ரியேட் பண்ணோம்னா ஸ்டூடெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு நேம் நேமில் உங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கிற பையனுடைய பேர் அவனுடைய என்ஷியலோட கிடப்ப அவனுடைய தமிழ்நாடு அந்த ச தமிழ்நாடு சிலபஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது போர்டு அப்படின்னாலும் ஸ்டேட் தமிழ்நாடை செலக்ட் பண்ணி சப்மிட் கொடுத்துங்க அடுத்து மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இங்கிலீஷ் அல்லது தமிழ் நான் இங்கே தமிழில் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து கிளாஸ் அந்த பையன் எந்த கிளாஸ் படிக்கிறான்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஆறு ஒன்பதுக்கு மட்டும்தான் இந்த தீக்ஷாவில் நம்ம தமிழ்நாடு வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறதுனால இந்த மூணு ஆப்ஷன் தான் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் சிக்ஸு அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதேமாரி நீங்கள் ஒன்று அதுனா ஒன்றாவத செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சப்மிட் கொடுத்துடலாம் சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவனுக்கு நீங்கள் எந்தெந்த பாடம் எடுக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறது இப்போ நான் மேத்தமேட்டிக்ஸ் எடுக்கிறேன் அதிகபட்சமாக இங்கிலீஷ் எடுக்கிறத வச்சுருக்கோம் சோசியல் சயின்ஸோ இப்படி மல்டியாகவும் நீங்கள் வெவ்வேறு சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறவங்களா இருந்தால் இப்போ நான் மேக்ஸ் மட்டும் எடுக்கிறதுனால அதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் சப்மிட் கொடுத்துட்டேன் இப்போ எல்லாத்தையும் முடிஞ்ச பிறகு சேவ் பண்ணிவிட்டேன் இது மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் கிரியேட் நியூ யூசர் போயிட்டு அவங்களுடைய பேர் ஆறாம் வகுப்பில் படிக்கிற எல்லாரோட பேரையும் நீங்கள் ஏற்றி வச்சுக்கலாம் அதேமாதிரி ஒன்றாவதில் படிக்கிறவங்களும் ஒன்றாவது படிக்கிறவங்க எல்லா பேரையும் கிரியேட் நியூ யூஸரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இதில் கொடுக்கப்பட்ட தகவலை கிளியராக ஃபில் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் ஏற்றிடலாம் இப்போ நான் இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்டை உங்களுக்காக ஒன்றாவதில் ஏற்றி காட்டுறேன் ஆறாவதுலேயே ஏற்றினோம் ஏற்றுவோம் இப்போ இவனுடைய தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் சிலபஸை போர்டு வந்து ஸ்டேட் தமிழ்நாடு சப்மிட் கொடுத்துட்டேன் மீடியம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் தமிழ் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் செலக்ட் கிளாஸில் சிக்ஸ்த் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அடுத்த சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் மேத்தமேட்டிக்ஸ் சரிங்களா இப்போ ரெண்டு பேரும் நம்ம யூஸர் ஆட் பண்ணதை நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இப்போ இவங்கள வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அவங்க குரூப் வைஸ் பிரிக்க போகிறோம் இப்போ ஏன்னா யூசர்ஸில் நம்ம எல்லா பேருமே இருக்கும் அதாவது ஒன்றாவது பையங்க பேர் ஆறாவது பசங்க பேர் ஒன்பதாவது பையனுடைய பேரும் இருக்கும் ஸோ இப்போ அவங்கள நம்ம இப்போ குரூப் இப்போ நம்ம எப்படி வாட்ஸ்அப்பில் கான்டாக்ட் சேவ் பண்ணியிருப்போம் குரூப் க்ரியேட் பண்ணோன்னா குரூப்பில் தேவைப்படுற மெம்பரை ஆட் பண்ணுற மாதிரி இங்கே நமக்கு வகுப்புக்கு தேவையான மதிப்பீடு யார் யாருக்கு பண்ண போகிறோமோ அந்தந்த குரூப்பாக க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ குரூப் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு யூசர்ஸ்க்கு க்ரியேட் பண்ணுறதுல எந்த சிக்கலும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ குரூப்ஸுக்கு போகிறோம் ஸோ குரூப்ஸ் ஆப்ஷனில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா க்ரியேட் நியூ குரூப் இப்போ நீங்கள் குரூப்போட நேம் வந்து இப்போ நான் சிக்ஸ்த்து மேக்ஸ்னு கொடுப்பேன் சிக்ஸ்த்துக்கு மேக்ஸ் ஓகே இப்போ இதோட சிலபஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதே சேம் தான் ஸ்டேட் தமிழ்நாடு அப்புறம் கிளாஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இப்போ எந்த கிளாஸ்னாக்கு சிக்ஸ்த்து செலக்ட் பண்ணுறேனா சரி இப்போ நான் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்றேன் இப்போ நான் யார் யாரெல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் பாருங்கள் இங்கே கெஸ்ட்டுன்னு டீச்சர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுமாரி டீச்சர்ஸை நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த டீச்சரையும் இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் அது ஒரு ஆப்ஷன் அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ரெண்டு பேரும் தான் ஆட் பண்ணணும் இப்போ நமக்கு இருபது பேர் முப்பது பேர் இருப்பாங்க அதில் ஒன்றாவது பிள்ளைங்களும் இருக்கலாம் ஒன்பதாவது பிள்ளைங்களும் இருக்கலாம் ஆறாவது பிள்ளைங்களும் இருக்கலாம் நமக்கு வந்து சிக்ஸ்த்து ஒன்லைனா இங்கே கிளாஸ் சிக்ஸ்த்துன்னு காட்டும் மென்ஷன் பண
ஸோ அப்போ எண்களின் உத்தேச மதிப்பு அப்படிங்கிற ஒரு ரிசோர்ஸில் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ ஆறு இப்போ இது வந்து ஒரு தோராய மதிப்பீடுக்காக உள்ள ஒரு ஆக்டிவிட்டி இதை நான் ப்ளே பண்ண போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் அந்த ப்ளே கொடுத்த உடனே இது மாதிரி நீங்கள் எந்த ஆக்டிவிட்டியாக தீக்ஷாவில் யூஸ் பண்ணி ஒரு எவாலுவேஷன் ஆக்டிவிட்டி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆக்டிவிட்டியை நீங்கள் யாரை ப்ளே பண்ண போகிறீங்க ப்ளேயர்ஸ் கெஸ்ட் ஒன்றுனா கெஸ்ட் ஒன்றுங்கிறது யார் டீச்சர் இங்கே ஸோ சேஞ்ச் யூஸர் அப்படின்னு ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணனா யார் அப்படின்னு கேட்கும் ஸோ அப்போ சிக்ஸ்த்தில் இல்லை குரூப்லேருந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறதுனாலும் குரூப்லேருந்து செலக்ட் பண்ணலாம் இப்போ குரூப்பை செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ அதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எந்த பையனை கிரிவின் அப்படிங்கிற பையனை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ஆக்டிவிட்டி யார் செய்கிறான்னு உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆக்டிவிட்டியை இப்போ அந்த ஆக்டிவிட்டி ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறோம்னா தவறாக இருக்குது இப்போ இந்த தவறாக போனிச்சுன்னா இப்போ நீங்கள் ட்ரை அகெயின் கொடுத்து மிக சரியான விடையை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரைட் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பையன் இப்போ இது சரின்னு வந்துடுச்சு சரின்னு வரப்போ நெக்ஸ்ட் போகணும் ஒருவேளை தவறாக கொடுத்து நெக்ஸ்ட் போயிட்டானோ அவனுக்கு இந்த மார்க் கிடைக்காது அதுதான் அதில் உள்ள ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரிவிங்கிற பையனுக்கு மார்க் எவ்வளோ எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிட்டான் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரியும் அப்புறம் அந்த பையனை திருப்பி வேணாலும் ப்ளே பண்ணணும் அப்போ ஃபோன் போயிடுறோம் இப்போ நீங்கள் அந்த ஆக்டிவிட்டியாக சிம்பிளாக அந்த பையன் நல்லபடியாக ஆன்சர்ஸ் பண்ணி அவனுடைய ஸ்கோர் எவ்வளோ எவ்வளோ டைமிங்கிறத குறிச்சிக்கிறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் இதிலே சேவ் ஆகிருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஓப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா மறுபடியும் ப்ளே கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பையனுக்கு டிஃபால்ட்டாக அது போயிடும் ஸோ இப்போ இது போகாமல் இருக்கணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நாம் இந்த மேலே ரைட் சைட் கார்னரில் இருக்கிற பிள்ளைய வச்சு ஹோம்னு கிளிக் பண்ணிக்கிங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு முதல்ல அந்த ஆப்ஷன்ஸ் விட்டு வெளில வந்துட்டு வழக்கம் போல் ப்ரொஃபைல் போங்க அந்த இடத்துல இங்கே கிரிவிங்கிறதுக்கான சுவிட்ச் ஆகிருக்குது யூசர் அண்ட் குரூப்ஸில் போங்க இப்போ அடுத்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ கவின்கிற ஸ்டூடெண்ட்டை இப்போ செலக்ட் பண்ணுறேன் சுவிட்ச் அக்கௌண்ட் கொடுத்துட்டேன்னா இப்போ இனிமேல் வரக்கூடிய ஆக்டிவிட்டியாக கவின் பண்ணுவார் இது மாதிரி ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு முடிஞ்ச பிறகு ப்ரொஃபைலுக்கு வாங்க அங்கே ரைட் சைட் கார்னரில் யூஸ் அண்ட் குரூப்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் அங்கே உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நேம் அங்கே செலக்டடாக இருக்கும் அதில் அந்த குரூப்ஸில் இருக்கிறது குரூப்ஸ் இல்லைனா குரூப்ஸில் போய் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ சிக்ஸ் மேக்ஸில் உள்ளவங்களில் இப்போ ஏற்கனவே கிரிவின் பண்ணிட்டாருன்னா இப்போ கவினை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க ஒரு டீச்சராக நீங்கள் உள்ளே போகிறது மாதிரி அவங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் சுவிட்ச் அக்கௌண்ட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ அது யாருடையதாகிடும் இந்த ஆக்டிவிட்டியாக பண்ண போகிறது அந்த கெஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கிற ஆக்டிவிட்டி ஸோ உங்களுக்கு இது தெளிவாக புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு ஆக்டிவிட்டி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ப்ரொஃபைலுக்கு வந்து இந்த மூணு மேலே இருக்க ரைட் சைட் கார்னருக்குள்ள த்ரீ பாயிண்ட்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா யூசர் அண்ட் குரூப்ஸ்னு ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆகும் அதை கிளிக் பண்ணி யூசர்லேருந்து செலக்ட் பண்ணாலும் ஓகே தான் அல்லது குரூப்ஸில் போயிட்டு அந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான குரூப்பில் இருக்க ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு தடையும் சுவிட்ச் அக்கௌண்ட் கொடுத்து ப்ளே பண்ண சொன்னால் அது ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் தனித்தனியான ஒரு மதிப்பீடாக அது அமையும் இப்போ தீக்ஷாவில் மாணவர்கள் வந்து ஒவ்வொருத்தராக மதிப்பிட முடித்த பிறகு அவங்களோட ரிப்போர்ட்டை நம்ம இண்டிவிஜுவலாக மெயின்டைன் பண்ணுமே அப்படின்னா நோட்டில் மெயின்டைன் பண்ணுமான்னு தேவையில்லை இந்த மொபைலில் நமக்கு அது டிஃபால்ட்டாக சேவ் ஆகிருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் அந்த ரைட் சைட் கிளிக் பண்ணி ரிப்போர்ட்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த ரிப்போர்ட்ஸை கிளிக் பண்ணி இப்போ அதை நம்ம ஏற்கனவே கிரிவிங்கிற ஸ்டூடெண்ட்டானது முடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை நம்ம கிளிக் பண்ணிங்கனாலே அவன் செஞ்ச ஆக்டிவிட்டிங்கை காட்டுது அவனுடைய மார்க் காட்டுது அதில் இன்னும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டீட்டெயிலாக காட்டுறதை பார்க்கலாம் அதாவது அவனுடைய ஸ்கோர் பத்துல பத்து கொஷினுக்கு நாலு தான் ரைட்டு அது எத்தனை நிமிஷத்தில் முடிச்சிருக்காங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் ஏழு செய்ய வினாடிகளில் முடிச்சிருக்கான் அவனுடைய மார்க்ஸையும் இங்கே காட்டுது பாருங்கள் கொஸ்டின் ஒன்றுக்கு ரைட்டாக ஒன்றுக்கு ஒன்று கொஸ்டின் ரெண்டு கொஸ்டின் மூணு ரைட்டு நாலு தப்பு இப்படி அவனுடைய மதிப்பெண்ணானது எந்த வினா சரி எந்த வினா தவறு ஒவ்வொரு வினாவையும் தீர்க்கிறதுக்கு அவன் எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிட்டான் அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயிலை இந்த ரிப்போர்ட்டில் நீங்கள் கிடைக்க புதுசாக பார்க்கணும்னா அது ரொம்ப எளிமையானது அது வந்து ஒட்டு மொத்தமாக
நம்மளுடைய நடத்த பாடப்பகுதியானது எந்த அளவு புரிஞ்சுருக்குறாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆசிரியருக்கு இது உதவியாக இருக்கும் பை கொஸ்டின்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு ஆப்ஷன் இதில் உள்ள பெரிய ப்ளஸ் இதுலேயும் ஆவரேஜ் ஸ்கோர் கா காமிக்கிறது ஆவரேஜ் டைம் காமிக்குது ஒரு கொஸ்டினுக்கு எவ்வளோ நிமிஷத்தில் அவங்க ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த கொஸ்டின் மாணவர்களால் அட்டன் பண்ண முடியலை எந்த கொஸ்டின் எல்லாருமே சரியாக இருக்காங்கன்றத இந்த கவுண்டிங்கில் மொத்தமாக பார்க்க முடியும் ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம ஒரு மாணவர் மட்டுமே பண்ணிருக்கிறதுனால இங்கே ஒன்று ஒன்றுன்னு காட்டுது இப்போ நம்ம பத்து மாணவர்கள் பண்ணியிருந்தா இங்கே பத்து மார்க் காமிக்கும் பத்தும் சரியாக இருந்தால் பத்து மார்க் இல்லைனாக்கா பத்துக்கு எட்டுனா எட்டு இப்படி காட்டிக்கிட்டு ஸோ அதனால் இப்போ என்ன கேட்டிங்கன்னாக்க மாணவர்களில் எந்த கொஸ்டின் வந்து மார்க் கம்மியாக இருக்கோ அது வந்து கடினமானதுனோ எது கொஞ்சம் எல்லாருமே ஃபுல் மார்க் வாங்கிக்கிறாங்கன்னா நல்லா புரிஞ்சுருக்குன்னு தெரியும் அப்போ நாம் எந்த இது வந்து கடின பகுதின்னு கண்டுபிடிச்சி அதை மீள் கற்பித்தல் செய்து மாணவர்கள் அனைவரையும் முழுமையாக அந்த பாடப்பகுதியை புரிதல் ஏற்படுத்துவதற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் உதவியாக இருக்கும் இன்னொன்று என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு பேரண்ட் வந்து விசிட் பண்ணுறாங்க என்னுடைய பையனுடைய ப்ராக்ரஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு கிளிக் பண்ணி அவனுடைய யூசர் நேமை கிளிக் பண்ணிங்கனாலே அவன் எந்தெந்த பாடத்தில் டெஸ்ட் எடுத்திருக்கான் அதுக்கு எவ்வளோ மார்க் எடுத்திருக்காங்கிறத ஒரு ரிப்போர்ட் கார்டாக காமிக்கலாம் விசிட் வரவங்களுக்கும் மெல்ல கற்போர் யார் எல்லா டீட்டெயிலையும் நம்ம கொடுக்கறதுக்கு இந்த தீக்ஷா ஆப்லேயே இந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்குங்கிறத மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்